Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo que vous attendez tous. Ma vidéo Fantasy Mercato auquel je vais évoquer selon vous quelles sont les ventes que l'OM devrait faire et euh, quels sont les potentiels achats que l'OM devrait faire ou plutôt les prêts. Enfin, je verrai ça avec vous. J'ai fait un petit tableau. Euh, on, va verse, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, j'ai tout simplement euh, fait un petit tableau pour le Mercato. Encore une fois, c'est du fantasy. Encore une fois, euh, c'est pas dit que ça se fera. Euh... <coughs> Quoi qu'il arrive, l'OM... Euh, doit vendre euh, ses 90 millions de déficit donc euh, malheureusement ça devra passer par la vente de gros joueurs en plus euh, de la réduction du, du but de la masse salariale donc malheureusement on va devoir se séparer de joueurs euh... alors nous avons, nous avons commencé par Camara, qui a été fixé par euh, ma course des héros à 40 millions d'euros. Enfin, il a fixé le prix, mais en réalité, il coûte beaucoup moins cher que ça. Mais voilà, je comprends totalement euh, le fait que Camara euh, <coughs> doit être mis à ce prix. Euh, ensuite, nous avons... Un joueur intéressant qui peut potentiellement être vendu également au prix où il a été acheté, logique. Alors, nous avons euh, Kaita Kerr à euh, 25 millions, ce qui est pas mal. C'est loin d'être une euh, mince affaire. Euh, C'est le. Kaita Kars, il a été acheté euh, 20 millions, euh, enfin, il peut être euh, revendu un peu plus cher, euh, aller au minimum 25 millions. Euh, Après, nous avons Morgan Sanson, qui peut, qui coûte à environ... 20 millions d'euros, mais avec euh, les Anglais, parce que c'est typiquement le genre de profil que les, les Anglais cherchent, je pense notamment à Newcastle, il peut monter très loin, il peut monter jusqu'à 40-50 millions. Les... Bon, évidemment, je ne souhaite pas que ça s'en vienne, mais comme je l'ai dit au tout début de vidéo, malheureusement, euh, dans le cas où l'achat de où le rachat de Mourad de Boudjelal, l'ancien président du RC Toulon, ne se fait pas, malheureusement, on va devoir euh, vendre de, des joueurs au gros potentiel, en affaiblissant notre, notre effectif. Évidemment, je ne le souhaite pas, mais il faut voir euh, ça. Pour, pour ces trois joueurs, il euh, faut mettre en stand-by. Dites-vous que ce n'est pas les plus importants. Euh, il coûte quand même 85 millions, au moins. C'est pas dégueulasse. Mais par contre, les trois joueurs dont je tiens absolument à partir sont Germain, Strutman et Mitroglou. Parce que, bon, certes, à Sertil qui est parti récemment, tant mieux. Et c'est une bonne nouvelle. De euh, toute façon, je l'aurais mis, quoi qu'il arrive, certes, je ne l'ai pas mis pour sa unique raison que c'est gratuit, donc ça ne sert à rien de le mettre. Mais par contre, les trois joueurs, Germain, Mitroglou ou Strutman, euh... alors Germain euh, et Mitroglou n'ont jamais réussi à s'imposer, et... Euh... À chaque fois, euh, c'était des flops en attaque. Et euh, depuis qu'il y a Benedetto Kela, l'OM va beaucoup mieux. L'OM plante beaucoup plus de buts. Et euh, Germain, euh, enfin, il n'a pas été euh, exceptionnel. 
Certes, il a été reboosté grâce à Villas Boas dans sa Grinta et tout, mais dans la finition, euh, rien n'a changé. Il est juste, euh, il, il, il a juste plus de Grinta par rapport à avant, c'est rien de plus. Euh, il, a, il fait beaucoup, il a fait, fait plus de, il fait pas mal de repli défensif par rapport à avant. Mais euh, c'est pas ce qu'on demande à un attaquant de base de faire des replis défensifs. On lui demande de marquer des buts à la base. Euh, et puis Germain, euh, quand il joue à l'aise, c'est pas c'est pas dégueulasse, mais c'est pas son poste non plus. C'est pas son poste. Euh, en fait, il doit être en faux neuf, mais pas à l'aile. Euh, et Germain, malheureusement. Euh, j'ai j'ai des mauvais souvenirs de lui malheureusement parce que il n'a pas été exceptionnel euh, à la finale d'Europa League il t'a loupé une occasion à la, euh, dès les premières minutes de jeu face à Atlético Madrid euh, franchement euh, il l'aurait mis ça aurait été différent pareil pour Mitroglou qui a mis euh, une action qui a mis un poteau, euh, s'il l'aurait mis, euh, non mais Mitroglou, il, met des, il fait des loupés, euh, les Parisiens, ils se moquent de lui, euh, vraiment. Mais, euh, ah, puis euh, Mitroglou, ça s'est pas arrangé du tout, Mitroglou, sans déconner. Euh, Mitroglou, depuis euh, ses prêts à Galatasaray et à Eidhoven, ça s'est pas arrangé du tout. Il a fait pas mal d'apparitions, mais... Un, mais à un ratio, mais faible. Je crois qu'à Eidhoven, il a marqué seulement deux buts. C'est juste ridicule. Franchement, Mitroglou, faut qu'il parte. Il y a plein de rumeurs qu'il envoie à l'Olympiakos, son club formateur, bah, qu'il reparte là-bas. Je suis désolé euh, de manquer de respect à Mitroglou. Euh, mais voilà, faut il faut qu'il reparte. Et euh, franchement, il a, il a, on veut sans vouloir manquer de respect à, à Rudy Garcia, mais Rudy Garcia a gâché euh, son run à l'OM. Très clairement, il l'a très mal utilisé, tout comme il a très mal utilisé Germain. Euh... Et euh, Mohamed Eni, évidemment, il fait énormément d'humour. Euh... Par rapport aux deux, j'ai remis trop lourd, mais c'est fait exprès. C'est euh, vraiment de l'humour, alors que beaucoup de gens le prennent super mal. Mais voilà, je vais pas revenir là-dessus. Du coup, on aurait quand même pris 120 millions d'euros, ce qui est énorme, ce qui nous fait pour le moment un plus-value de 30 millions de bénéfices, ce qui est juste énorme. On va pas se mentir. Euh, c'est énorme, 30 millions de bénéfices... Euh... Ou euh, 10 millions si, ou 80 si c'est un si c'est un prêt. Euh, mais je pense que Mitroglo va partir. Je pense que Mitroglo va partir. Donc euh, je suis plus sur euh, un, un vrai, euh, une vraie vente qu'un... Mais euh, en vrai, tu vends euh, ne serait-ce que les trois jours là, euh, 35 millions. Euh, c'est déjà pas mal pour euh, la petite vente. Maintenant, en ce qui concerne les arrivées. Alors, euh, Nyang, pour moi, c'est une belle option. Il a envie de venir à l'OM. Et euh, alors, sa valeur marchande vaut 15 millions. Mais Rennes en veut 25. Et euh, bon, Gay, euh, c'est l'histoire ancienne. Euh, il envoie les trois. Euh, ils ont demandé cinq. Euh, McCourt a fait exprès de négocier, de rallonger jusqu'à la fin de sa contrat. Donc on l'a vu gratuitement. Donc euh, Hero, il a bien fait. Ensuite, donc euh, ça, euh, Gay, limite, c'est bon, c'est fait. Je, je, je voulais de toute façon. Grobic, euh, ça peut être un bon joueur également. Tout, pour moi, il faut le recruter. Ferrat et Thomasson, ça peut être des bons joueurs également. Donc, euh, nous avons... Euh, bon, pas les 40 000... Soit 90, soit 80. Mais comme 
Gay a été recruté gratuitement, du coup, ça nous amène à pas mal de suppositions. Ça dépend du prix euh, demandé par, euh, par Rennes, en fait. Ça dépend de ces deux paramètres-là. Je vais modifier tout de suite. Et ça dépend aussi de Tomasso également, parce que c'est un joueur qui est intéressant, qui peut faire du sale. Ne serait-ce qu'en prêt, ça peut être un joueur intéressant. Et euh, pour moi, euh, on aurait euh, une belle plus-value par rapport au Mercato. Euh, on aurait soit euh, 97, soit euh, 87. Certes, c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est... C'est plus ce qu'il nous faut en fait. C'est plus qu'il nous C'est à peu près plus ce qu'il nous faut. Donc, euh, niveau Mercoto, c'est pas dégueulasse. Cela dit, on n'est pas à l'abri euh, qu'un joueur, euh, enfin qu'une un, qu équipe euh, augmente les enchères pour euh, des joueurs euh, comme Samson par exemple. Donc, on peut. Aller jusqu'à 120 millions, on peut rester jusqu'à la, la marge que j'avais fixée de base. Donc, les amis, voilà, j'espère que vous avez compris euh, le but de mon fantasy, euh, Mercato. Le but n'est pas de détruire le club, mais de, pourquoi pas, faire un, un fantasy Mercato dans le cas où... Euh, la chasse, je ferai, je ferai la deuxième partie euh, la semaine prochaine, si, ou plutôt demain, oh, je ne sais pas exactement que je ferai ça, si Mourad ferait euh, le rachat de l'OM, quel joueur euh, serait à prendre, parce que je rappelle qu'il y a 700 millions d'investis, euh, selon les rumeurs, pour euh, Mourad, euh, 300 pour la propriété de, de l'OM, 200 pour... Euh, le déficit pour le passif et 200 pour le budget Mercato. En gros, 300 plus 200 plus 200, ça fait 700, si tu calcules bien. Et dans les 200 du passif, tu as le, évidemment le déficit. En gros, tu as 110 millions de bénéfices qui te permet d'avoir de voir large, pour, notamment pour euh, le budget salaire, je pense. Et comme Dimitri Payet a intelligemment réduit son salaire, ça, a, ça laisse de quoi euh, signer des euh, futurs euh, stars ou euh, des petites pépites euh, au centre de formation. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo Mercato. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo Mercato. J'espère que vous l'aurez apprécié. C'était Antox. Ciao tout le monde.